the disciples asked the Lord, teach us how to pray. And you can repeat the same request to Father Dexter. Father Dexter, teach us how to pray. Because the most important contribution that we Christians can bring to the world is the power of prayer. We might not be able to build. We might, we might not be able to organize. We might not be able to give food to all the hungry people. But we can always pray. And the power of prayer is our best contribution for social transformation. Bakit mahalaga ang magdasal? Mahalaga ang magdasal kasi ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. At dagdag doon, ang pagdarasal ay pakikinig din sa Diyos. Kung mahalaga ang pakikipag-usap at saka ang pakikinig, ang ibig sabihin lang po noon ay ang ating relationship sa Diyos ay pinagyayaman natin, pinalalakas natin, pinagtitibay natin sa pamamagitan ng panalangin. So prayer strengthens, confirms, reinforces our relationship with God. And if we say, I want to know God, I want to be with God, I want to stay with God, and we do not pray, that relationship will not be possible because prayer is our bridge. Prayer is the fertilizer, the water that nourishes the relationship between God and us. Yun lang po ba? Hindi lang yun. Kung pinakinggan po ninyo yung unang pagbasa, you will understand that prayer does not only help you in your relationship with God. The correct, the proper prayer should also help you grow in your relationship with others. Ang ibig sabihin po, kapag tayo ay nagdadasal, hindi sapat na nakikilala natin ang Diyos. Kapag tayo ay nagdadasal, dapat napapalapit din tayo sa ating kapwa-tao. Kapag kayo ay nagsimba, ang katabi ninyo hindi nyo kakilala. Tapos na yung misa, hindi mo pa rin binabati at hindi ka pa rin nakikipagkilala. Hindi matutuwa ang Diyos sa'yo kasi gusto mo siyang kilalanin pero ang Diyos na katabi mo sa pamamagitan ng kapwa-tao ay hindi mo pinapansin. So prayer does not only help us strengthen our relationship with God, Prayer also helps us to strengthen our relationship with one another because it helps us to know one another, to love one another, and to be with one another. Pero hindi lang po yun. Sa pagkaturo din ni San Pablo ay ito. Prayer does not only strengthen our relationship with God, it does not only strengthen our relationship with one another, it also strengthens your relationship with yourself. With yourself? Opo, sapagkat sa pamamagitan ng panalangin ay pinagtitibay natin yung relationship ng ating pagkatao at ng ating konsyensya. Pinagtitibay natin yung relationship ng ating kaluluwa at ng ating katawan. Pinagtitibay natin yung relationship ng ating pag-iisip at ng ating pagkilos. Kasi madalas, yung konsyensya ay nagsasalita pero ginagawa nating pipi o nagbibingi-bingihan. Madalas, ang kaluluwa ay humihingi ng tulong, subalit katawan lang ang pinapansin natin. Madalas, nagsasalita ang ating kalooban, subalit panlabas lang ang ating binibigyan ng atensyon. Sa pamamagitan po ng panalangin, our relationship with conscience and us, the relationship between body and soul, the relationship between matter and spirit is strengthened by the power of prayer. Kaya kailangan magdasal. Ang dasal ay hindi lamang pang Diyos, 
Ang dasal ay hindi lamang pangkapwa, ang dasal ay para rin sa ating sarili upang umunlad tayo sa landas ng kabanalan. At ano ang kabanalan? Yung ang kaluluwa at katawan ay nag-iisa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung konsyensya at saka pagkilos at pag-iisip ay magkaisa. Yung kalooban at yung panlabas ay magkaisa. Ibig sabihin, yung asal mo sa loob ng simbahan at ang asal mo sa munisipyo, sa tricycle, habang naglalakad, habang naglilinis ng bahay, habang nag-aaral, ang lahat ng ito dapat bunga ng ating panalangin. At si Father Dexter ang katulong ninyo. Tutulungan kayo ni Father Dexter na umunlad sa ugnayan sa Diyos. At ang pari ay para sa lahat. Walang partido, walang kulay. Ang pari ay para sa lahat. Walang lingwahe, walang pinag-aralan, hindi sinasaalang-alang kung saan nagtapos. Ang sinasaalang-alang lamang ay iisa ang Diyos at tayong lahat ay mga anak ng Diyos. But most of all, brothers and sisters, you must help Father Dexter to be a good priest. Father Dexter needs God to be a good priest. But he also needs you to be a good priest. Sana ang nakikita sa kanyang panlabas ay nandoon din sa kanyang kalooban. Yung udyok ng konsyensya ay udyok din ay kinikilos niya. At kung paano siya nakikita sa labas, ayun din ang kanyang pagkatao kahit wala nang nakakakita. You can help him. Not just by prayer, but by challenging him to be a priest according to the heart of Jesus. He will teach you how to pray, to grow in relationship with God, to grow in unity with one another, but to grow in holiness because it strengthens our relationship right within us. Father Dexter, maraming salamat. Father Noel, marami ring salamat. Mga kapari, maraming salamat. At bayan ng Diyos, maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa inyong pari, sapagat ang inyong pari ay si Kristo para sa inyo. Amen.